En este primer año de gobierno, mantenemos el compromiso que desde el primer día ha estado en el corazón de este gobierno. Y así continuamos con nuestra estrategia firme y contundente para lograr un municipio más seguro para nuestras familias, donde podamos vivir y trabajar en paz. Por un Guadalupe y Calvo Social y Humano. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Desde el mes de septiembre del 2021 hasta el mes de julio del 2022, hemos apoyado con despensas de manera bimensual a personas vulnerables y escuelas de diferentes localidades en el municipio de Guadalupe y Calvo. Se realizó entregas de sillas de rueda, aparatos aditivos y otros funcionales como andadores, bastones y muletas a personas de escasos recursos de diferentes localidades como Turuachi, Atascaderos, Barbechitos, Paborigami, Dolores y San Julián siendo beneficiados más de 1.500 personas. Entrega de equipamiento a escuelas. Se beneficiaron un total de 36 escuelas, con 27 módulos y con 9 comedores a diferentes escuelas. Se apoyó con 650 árboles de aguacate, 350 árboles de moringa y 200 árboles de chiltepín. Fueron entregados en la comunidad de Santa Rosalía del Carrizal y la comunidad de Taloyotito. Se realizó una posada en las siguientes comunidades. Choreachi, Zitanachi, y Cumbres de Durazno, entregando regalos y dulces a todos los asistentes. Celebramos el Día del Niño y el Día de las Madres en varias comunidades, siendo beneficiados más de 11.000 personas. Unidad Básica de Rehabilitación en Guadalupe y Calvo. Se han atendido un total de 204 usuarios recibiendo terapias físicas, estimulación temprana y traslados de personal para atención del paciente. En el mes de octubre se realizó el mes rosa, donde esta dirección se dio a la tarea de iluminar de color rosa las principales instalaciones que resaltan en nuestro municipio. En el festejo del Día Internacional de la Mujer Rural, se llevó a cabo una venta de productos regionales con mujeres de diferentes comunidades, que son el sustento de su familia. El 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama, se llevó a cabo el Moño Humano, seguido de ello una caminata, Caminemos Juntos, por las principales calles de la cabecera municipal. A través de Instancia Municipal de la Mujer, se entregaron 22 trenzas al Critaletón del Estado de Chihuahua, mismas que fueron donadas por mujeres y niñas de la cabecera municipal. Se realizaron las fiestas tradicionales de las etnias Raramuris y Tepehuana a la celebración de pueblos indígenas, con total apego a sus usos, costumbres y tradiciones. Deportes En este año se realizaron las siguientes actividades. Torneos de fútbol rápido voleibol, cuadrangular de béisbol, torneo de básquetbol 3 contra 3. Se llevó a cabo el Mundialito en Guadalupe y Calvo, siendo disfrutado por más de 2.000 personas. Y después de 30 años, regresa la emoción del béisbol a Guadalupe y Calvo, gracias a la visión del presidente municipal Julio César Chávez. Recibimos un reconocimiento por el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física por el trabajo realizado en este año. Turismo la primera actividad que realizó la Dirección de Turismo fue la Ruta Patria 2021, en el marco a la celebración del 186 aniversario del municipio. El Departamento de Turismo colocó la cápsula del tiempo, la cual será abierta el 29 de octubre del 2035. Se inauguró el Puente de los Candados en la Presa del Caldillo. Se firma un convenio de participación entre Presidencia Municipal y personal de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara en beneficio del turismo de Guadalupe y Calvo. Se organizó la primera ruta off-road que atraviesa dos estados, con una derrama económica de más de 9.650.000 pesos. Asuntos indígenas se apoyó a las diferentes comunidades del municipio con maíz para las fiestas tradicionales de Semana Santa. Se apoyó con el material necesario para la elaboración de trajes tradicionales, además de gratificarles en efectivo. Se entregó ropa, medicamentos, artículos de higiene personal, sillas de ruedas, muletas y pañales para adultos a personas de bajos recursos, de las diferentes etnias que componen la población de nuestro municipio. Acción cívico y social. Durante las tradicionales fiestas patrias se realizó la callejoneada con las participaciones de cientos de asistentes. Se llevó a cabo el hexatlón en la plaza Donato Guerra. Se realizó la coronación de la reina y sus princesas. Se celebró el aniversario de la independencia de México, cerrando con desfile, parada cívica, cultural y baile popular. Entrega de despensas a las comunidades de Muertecito, Rancho de Pedro, Puerto de Riguito, San Francisco de la Joya, El Portugal y San Regi, beneficiando un total de 254 familias. 
se llevó a cabo la reunión del Cabildo Infantil, única en la historia de Guadalupe y Calvo. Donación de 54.579 cubrebocas, beneficiando más de 50.000 habitantes con una inversión total de 329.050 pesos. Generación de más de 200 empleos con recurso humano originario del municipio, en empresa socio de negocios, el IMSA, Procesa, Comipa y sindicalizados. Obras públicas. Se han realizado 90 obras en el municipio, beneficiando a la comunidad de las 12 secciones y la cabecera municipal. Agua potable. Construcción del sistema integral de agua potable en la localidad de La Laja, beneficiando a 65 habitantes. Se realizó la adquisición de equipo solar y bombas para rehabilitar el sistema de agua potable, beneficiando a 5,110 habitantes. Se realizaron 10 obras importantes de agua potable, en beneficio de 4,996 habitantes, con una inversión de 30 millones 968 mil 610 pesos. Electrificación. Se gestionó en el Gobierno del Estado a través del Programa de Inversión en Infraestructura Estatal tres proyectos de electrificación para beneficiar al municipio y 113 habitantes de la comunidad de Talayotitos, 82 habitantes de La Estacada y 85 habitantes de Carricitos, con una inversión total de $7.879.884 pesos. Se realizaron cuatro obras para el servicio de electrificación, beneficiando a 3.772 habitantes. Rehabilitación de 29 tramos de caminos, beneficiando el 90% de la población rural. Muros de contención. Construcción en el tramo Camino Guadalupe y Calvo a Baborigame, con 349 beneficiarios. Educación. Se realizan 10 obras en el ámbito educativo, beneficiando a 9.866 habitantes. Mejoramiento de vivienda. Hemos entregado 260 pies de casas con una inversión de 6 millones, 380 mil 137 pesos con 50 centavos. 455 tinacos, con una inversión de 1 millón 453 mil 725 pesos. Obra de desarrollo social. Se realizan tres centros de desarrollo comunitario, beneficiando a 3,153 habitantes. Alumbrado público. Se rehabilita el alumbrado público en 18 comunidades del municipio, beneficiando a 14,047 habitantes. Desarrollo rural. Se continuó con el apoyo de renovación de UPP, de Micas de Fierro, la localidad de Rancho del Medio, Barbechitos, San Juan de Pomuceno y Baborigame realizándose 86 trámites a ganaderos que no tienen los recursos y las posibilidades de acudir a realizar los trámites hasta la cabecera municipal. Se adquirieron 1.6 toneladas, 438 kilos de frijol, 2.57 toneladas, 532 kilos de papa, la cual se destinó a las familias de escasos recursos. Se realizó la compra de más de 200 toneladas de semilla de avena subsidiada, beneficiando varias secciones municipales. Asociación Ganadera Local la Presidencia Municipal hace entrega de 200 mil pesos para la compra de pastura en beneficio de 420 socios de la Asociación Ganadera Local, además de 68 mil pesos para la adquisición de cachuchas con la identificación de dicha asociación y el apoyo de 10 becerros que fueron sorteados entre los integrantes de esta Asociación Local Ganadera. Por un Guadalupe y Calvo sano y prevenido. Desarrollo Social. Se entregaron cobijas, piñatas y dulces de parte de la Dirección de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado para ser entregados por parte del Gobierno Municipal en la localidad de Llano Grande. Entrega de las instalaciones que serán usadas para el ISTE. Inauguración de la Casa de Salud en Choreachi. Salud. En este municipio se tienen 16 unidades médicas móviles. Se han realizado ferias de salud en las comunidades de Agua Amarilla, Paborigame y San Juan de Pomucén, con una atención aproximada de 980 habitantes. Educación. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado de Chihuahua, este municipio ha podido apoyar al adulto mayor y personas con discapacidad con un total de 998 despensas entregadas. Se reunieron más de 500 maestros, reconociendo su trabajo a favor de las niñas, niños y adolescentes de nuestro municipio. Se festejó el Día del Estudiante con la asistencia de 2.500 alumnos, realizando varias actividades. Desarrollo forestal. Se realizó la solicitud para la conformación de dos brigadas de incendios forestales para el municipio de Guadalupe y Calvo, siendo autorizadas con un monto a pagar a 1.501.190 pesos. Protección civil. Se recibieron cursos de primeros auxilios en la Casa de la Moneda, asistiendo además personal de la Presidencia Municipal como Seguridad Pública y del Hospital Comunitario. Por un Guadalupe y Calvo ordenado, limpio y accesible, Servicios Públicos Municipales Se mejora de manera constante el servicio de alumbrado público. 
se instalan, cambian y se da mantenimiento a las luminarias de todo el municipio. Rehabilitación de pista El Zorrillo, reparación de calles, realización de bordos peatonales y reparación de infraestructura escolar. Desarrollo urbano y ecología. Con el objetivo de incentivar la participación de la ciudadanía en el pago del predial, se promovió la actividad. Sorteo de motocicleta al contribuyente por pronto pago, resultando ganador el señor Martín Parra. Por un Guadalupe y Calvo Seguro. Dirección de Seguridad Pública Municipal y Vialidad. Tras la toma del cargo, inmediatamente se retomaron las actividades elementales de esta corporación, iniciando con los recorridos preventivos, custodia y resguardo de los centros educativos, no dejando en ningún momento de realizar la labor de proteger y servir. Se han atendido un total de 152 llamadas dentro de la cabecera municipal. En fecha reciente se firmó el convenio Modelo Chihuahua, entre el Gobierno del Estado, con una inversión de 85 millones de pesos. Juntos seguiremos construyendo un futuro mejor para las presentes y futuras generaciones de este municipio. Porque trabajando, ganamos todos. Primer informe de gobierno. Julio César Chávez Ponce, presidente municipal de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.